О, о, вот он, он прокрыл. Всем привет. Всем доброго времени суток. Я с ним пиджак, чтобы так... Ух, а то мне обвинили недавно в каком-то комментарии к очередной лекции о том, что нам не нужны конференции, нужны раввины. Я не знаю, почему я конференции, но неважно. Мы, наверное, это комплимент. Нет? Комплимент? Нет? Не важно. Пора я, всем привет, всем доброго времени суток, кто где подключается, кто с нами на Фейсбуке, кто на Ютубе, кто на Хабад.Датру, кто э, на нашем колхозном Зуме. Если вы в полном шоке и недоумении от того, куда вы попали, что вы здесь делаете, зачем вообще все это вам нужно, я вам точно скажу. Вы, зачем вам это нужно, я не знаю, но могу точно сказать, что вы попали на еженедельную лекцию по недельной главе Торы, э, которая у нас открывается сегодня. Новую книгу, книгу Бамидбар. Об этом мы с вами и поговорим. Но прежде всего, как обычно, спасибо всем, надо как-то модифицировать э, объявление имен, э, потому что много, слава богу, всего присылают. Э, подумаем. Но не суть важно. Пока что по, по старинке сегодняшняя лекция посвящается 90-летию Нина Бас Рая. Вы не знаете, кто это такая, да? Как он не знает, да? А также, дамы и господа, сегодня у нас какой праздник начинается? В Израиле он уже идет. День Иерусалима, поэтому, дамы и господа, также всех поздравляем с Днем Иерусалима. А, ну, а главное, да, было совершенно в другом контексте. Сегодняшние слова Торы посвящаются поднятию души. Исай бен Эльханан, Рахмиль бен Агуф, Сара Басхана, Уриэль бен Блория, Ари бен Лей бен Исрой, Фейга бас Лей, Ася бас Айзек, Йосеф бен Бен Авром, Клара бас Йосеф Авром, Хона бас Исаак, Борис бен Исраэль, Андрей бен Александр, Альбер бен Абром, Рахель бас Шнео Залман, Янкин бен Мойша, Хава бас Шнео Залман, Рахель Бас Ицхак, Лазар Бен Вольф, Александр Бен Лазар, Анатолий Бен Лазар, Давид Бен Ицхак, Исаил Бен Ицхак, Груня Бас Шиман. И также в совершенно другом контексте сегодня мы посвящаем наши слова немедлейшему, прекрасному, легкому и замечательному выздоровлению Александр Бен Минца, Мириам Бас Евгения, Зинаида Бас Крейна, Равиталь Бас Анджела, Равиталь Бас Анджела, Лезер Хайм Бен Рая, Йонатан Бен Таня Тоба, Хайм Мушка Бас Роха, Лешева Бас Сара, Доро Бас Хана, Марша Бас Тоба, Рони Бас Ольга, Вика Бас Елена, Элка Бас Хана, Хана Бас Элка, Лев Бен Зельде, Катрин Бас Александр, Элка Басара, Галит Бастамар, Злота Бас Неся, Татьяна Бас Лариса, Мурдаха Бен Лариса, Шифра Бас Эстер, Хая Бас Фрида, Александр Бен Цара, Симха Бен Хая, Эстер Бас Пел, Сара Этел Бас Шифра, Мэтью Бен Татьяна, Ханох Бен Ривка, Хая Ривка Бас Лиза Лишева, Эдаль Бас Фрейда, Эстер Бас Светлана, Клара Бас Бася, Бася Леонид Бен Клара, Ида Бас Туба, Элик Бен Злата, Цирл Бас Хайка, Мони Бен Шейва, Том Бас Либа, Майя Малка Бас Лиза Ле, Лиза Ле, Ита Бас Броха, Сифео Садаса Бас Анджела, Дина Япа Бас Мирьям, Наталья Бас Алексей, Татьяна Бас Элка, Ауба Бас Рива, Ашер Бен Шиндал, Эйден Бен Бриана, Йосиф Бен Элка, Йосиф Бен Хая Цирл, Сара Бас Кейла, Кейла Бас Сара, Рива Бас Ле, Наталья Бас Алексей, Станислав Бен Никифа, Полина Бас, Бас Сергей, Людмила Бас Иван, Рита Юдис Бас Либа, Анна Бас Злата, Люба Бас Мария, Риэла Нехама Бас Наоми, Марк Бен Нехама, Леа Бас Сара, Леа Сара Бас Хава, Морха Бен Малка, Авраам Бен Леа, Виталий Бен Ленина, Авраам Бен Нина, Лена Бат Авраам, Мириам Бат Кира, Галит Рахель Бас Лора, Цивя Лишева Бас Адина, Том Бас Либа, Анна Бас Злата, Цел Бас Хайка, Рон Энрике Бен Йента, Яков Бен Авраам, Полина Бас Элка, Мириам Бас Либа, Нехам Бадина Бас Адель, Бриана Бас Регина, Ева Бас Галя, Хай Мойше Бен Ора, Лей Бен Ле. Неужели все? Чтобы все выздоровели. Все выздоровели, все, все было хорошо, а мы с вами начинаем. Я тороплюсь, потому что ваша Минха Мария сегодня э, закончилась э, поздно. Где мы? Э, э, не, ничего не успеваем. Лекция у нас супер длиннющая. Э, давно уже столько не было мы корот. Итак, так, увеличи, да? Не видно, видно, видно. Увеличи. Нормально? Нормально? Да, так нормально. Итак, поехали, дамы и господа. Сегодня мы открываем книгу Бумидбар. Наша лекция называется э, э, «Селекция». 
selection в скобках natural selection с этого и эпиграф. Пока даже Дима мучается, не понимает, о чем пойдет речь, какая о чем лекция, но давайте начнем с эпиграфа, с товарища Дарвина. Если мы будем говорить уже о натуральном, естественном отборе, то, конечно же, нужно процитировать. Дарвин, one general law, leading to the advancement of all organic beings, namely multiply very, let the strongest live and the weakest die. Uh, ну, на самом деле, то, что говорит Дарвин, это перефразировка uh, древнегреческой философии. Я сейчас, могу, может быть, uh, не сразу процитирую, по-моему, это Платон говорит uh, uh, о том, что те, которые слабые, они сами виноваты, что они слабые, поэтому пусть сильно и управляют и так далее. Но к чему это я? Natural selection. Давайте, надеюсь, в конце вы поймете, к чему идет речь о естественном отборе. Пустыня. Пустыня очень важное место занимает в нашей истории. И не только потому, что товарищ Роман Абрамович каждый год устраивает паскальный сейдер в пустыне, в Негеве, в шатрах там и так далее, а потому что, кто смотрел мое видео, короткое видео на эту недельную главу, получил кучу комментариев и, понятно, плевков в мою сторону, о том, что Бен Гурион ошибся. Бен Гурион сказал о том, что еврейский народ зародился в земле из святой земли. Нет, еврейский народ совершенно никакого отношения к святой земле не имеет. Пустыня для нас э, очень важное место. Мы туда вышли из Египта, когда мы начали зарождаться как еврейский народ. 49 дней шли к горе Синай, где мы зародились как еврейский народ, когда получили свое культурное и религиозное наследие в виде Торы. Э, э, пустыня – это то, то то, то та переработка, через которую прошло первое поколение выхода из Египта для того, чтобы новое поколение вошло в землю Израиля. Что же такое для нас пустыня? Об этом я и хочу сегодня поговорить. Так называется наша глава, так называется наша книга, но мы сегодня будем путешествовать почти по всему Танаху. По крайней мере, просто, по-моему, на сегодня раз, два... Три, четыре, как минимум четыре разных пророка будут в цитатах, так что держитесь, присягнули ремни. Итак, наша книга начинается со слова. «Идабэ ашэм эль муше бэммидбар синай боэль муэд бэйхад лаходы шашини бэшана ашенит лэцэтам мэрэц митсан лэмор». Казалось бы, абсолютно безобидное предложение. Что нам говорится, где и когда? Нормальное определение мироздания, время и пространство. Но товарищи, интеллигенты, кто увидит здесь сразу инконсистенции в этом предложении? Не сразу, нелегко заметить, сразу скажу, нелегко заметить. Да? Я переведу, искал Всевышний Муше в пустыне Синай, в шатре свидетельств, 1 числа второго месяца, во второй год по выходу из Египта. Где инконсистенции? А, нет, слабо, окей, не, не все обращают на это внимание, обращают это внимание на аж в третьем параграфе своего комментария великий Рубен Бен Арабхайм, э, 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 не Рубен Атар, такой футболист был в Израиле, нет, Арабхайм Бен Атар, Арабхайм Акодыш, который говорит следующую вещь, посмотрите, что говорит Арабхайм, я не приводил там дальнейшее объяснение, там идет сложная логическая формула, которая только усложняет ситуацию, но посмотрите, что он говорит. Разаль, Даршу, Аванот, Якарот, Бапасук, Зая. Первый раз, единственный раз видел у Рахайма такое выражение. Да? Наши мудрецы, благословенно памяти, учили дорожайшие, драгоценные смыслы понимания в этом предложении. Только в этом одном предложении. В пустыне Синая, в, в, в ковчеге у, у шатра свидетельства во второй месяц какого-то там числа второго месяца второго года выхода из Египта. В Нишарлаирла и нужно заметить только одну вещь. Все, на что наши мудрецы не ответили в Медрше по поводу этого предложения, а мы не будем касаться этого бесконечного количества объяснений, что такое Бамидбар, почему Бамидбар, почему книга вообще так называется. Говорит Рахайма Кодыш, одну вещь они не заметили, не ответили. Не ответили. Лама лоишва ашем мидотав. Почему Всевышний не написал уравнение, которое соответствует друг другу? Почему он нарушает уравнение в этом предложении? Как он нарушает уравнение в этом предложении? 
Можно. Да? Ну, слушай, что мы пьем, мы пойдем пришел. Так вот, говорит Рахай Макотуш, почему Всевышний нарушил правила уравнения? Какое он нарушил правила уравнения? Кикшейскир, удата маком. Когда упоминает место, и где Махбет Клалут, Шу Мидбар Синаби, Ахак и Суипрата Маком, вначале написал общее, что это в пустыне, общая локация, в пустыне Синай, да, это большое место, там из комментариев говорят, что это вообще какое-то бесконечное пространство и так далее, но меня обвинили недавно в том, что слишком много эзотерики в последней лекции, поэтому сегодня не будет никакой эзотерики. Да? Uh, нет, ну, конечно, будет куда мы без нее, но будет поменьше. Uh, да, что uh, сначала он пишет общее пространство в Синайская пустыня. Вахарка и Скир Прата Маком Амар Беольмайт. А потом указал частное место в этом пустыне, конкретное место, как uh, шатер свидетельств. Понятно? Из пустыня, пустыни шатер свидетельств. В Экшискиру, да, Тазмана, когда говорит о рамках времени, и к Димзи Корон Пратазман. Сначала упоминает частный момент времени в Амарбе Хадле Ходы Шашини, что первого числа второго месяца в Акарбе Ским Акбарета Клалута, потом упомянул общее понятие времени в Амарбе Шанашини во второй год. Понятно? Нет, внимательнее, пожалуйста. Сейчас сложный момент, пожалуйста, сосредоточьтесь. Понятно? Понятно, не, не, не состыковка, нет? Объясняю для москвичей. Итак, когда написано в нашем предложении, на что обращают внимание, о, Ракай, извините за крючкотворство, но в этом и заключается вся, вся еврейская учеба, написано в пустыне Синай в шатре свидетельств. Когда? 1 числа второго месяца второго года по выходу из Египта. Когда говорится о месте, говорится сначала общее, потом частное, когда говорит о времени, сначала говорится частное, а потом общее. Поэтому спрашивает Рахайма Ходыш, не Каминфо, стилистика нарушается. Если о месте говорится общее и частное, говорится в пустыне Синай общее, в у, у, у шатре свидетельств частное, так, то должно было написано, прямая пропорция, что должно быть? Написано во второй год при выход, от выхода из Египта, второго месяца, второго числа. Понятно? После выхода из Египта, во второй год. Да. А написано наоборот. О чем это говорит? Там у Ракаем приводит очень сложное логическое э, объяснение, что на самом деле это не наоборот, а это то же самое. Но я укорочу и задам, я хочу на основе этого Ракаема поставить вопрос. Если самый важный момент здесь, Во -во 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 вообще логично было бы упомянуть в первую очередь шатер свидетелей, да? да, Мишка, да, То есть это как бы центр всего нашего служения, центр нашего общения с Богом. Это стоит первым. Зачем мы говорим про пустыню? Пустыня это не жгит. Почему им пустыни становятся первой? А на основе этого говорит Орахам, что по видимому пустыня играет очень важную роль в том, чтобы именно, именно там был построен Мишкан, именно там еврейский народ зародился как еврейский народ, именно в пустыне еврейский народ становится в этот один лагерь, в огромный э, э, имя нам легион, как говорится, да, пошли бы все э, вместе строим, поэтому пустыня здесь упоминается как какой-то очень важный фактор, который ставится на первое место, даже по сравнению с Ольмоэд, шатром свидетельств. Понятно? Это то, что я хочу сегодня обсудить. Что же такое пустыня занимать, занимать первое? Целая книга называется, целая глава ставится перед, перед Мишком, перед шатром свидетельств. Теперь, что должно было на самом деле произойти? Как должны были развиваться события? Вот наша глава начинается с чего? Перепись, построение, потом отдельная еще перепись левитов. Да? потом кто что несет, и пошли вперед, земля Израиля, все хорошо. Да, кто что несет, что здесь стоит, расположение, я имею в виду главы Бамидбар, Насо, они говорят о построении, о том, как мы поехали. То есть давайте посмотрим, на самом деле я привел здесь цитаты. Mm -hmm, да, кто-то к нам подключается, как всегда, очень вовремя. Mm -hmm. uh, да. Да, э, давайте посмотрим, я, я, я перепрыгиваю по нескольким главам сразу 
по нескольким главам сразу в книге Бамидба, о том, вот пустыня, мы видим, она занимает очень важное место, даже до ковчега свидетельства, и дальше в этой пустыне как должны были развиваться события. А? Дальше уже в главе Насо говорится, «Ваи бешана шенит, беходы шенит, бесрим лаходыш, на але ана меал мешкан айда». 20 числа того же второго месяца, второго года по выходу из Египта, облако, то есть божественное присутствие, встало над ковчегом, на, над шатром свидетельством, да, то есть над Мигдашем. Ваисуб на Исаэлла, Масэм, Мидбар Сина, Ваишкон, Анаб, Мидбар Паран, да, и еврейский народ двинулся вместе с облаком и остановился в пустыне Паран, да, на самом деле не совсем пустыня была, но не суть важна, да, то есть мы построили, мы пересчитались, на первый, второй рассчитались, построились каждый под своим флагом, Каждый знает из левитов, что кто несет, куда, какую часть утвари храма. Собрали это все, поехали, все очень четко просчитано. Воесубно Израиль, да, и это все делается по облаку, которое там нас ведет. И дальше нам говорится функция о том, как мы знаем, как ехать, как мы знаем, как останавливаться. Критические слова, обратите внимание, тут очень... Есть комментарии, может быть, в главе нас об этом поговорим. Нет, это уже в голове был Латхаб, по-моему, это приводится. Да? Но не суть важно, да? Это слова, которые мы говорим, когда открываем ковче... Арона Кудыш, там и другая фраза есть, да? И обратите внимание, видите, две буквы нун перевернуты. Есть, есть, вот. Ну и нун. Да? И очень часто в Хумыше, в издании Хумыша, используется та же самая семантика, которая используется в... в, в, в в самом свитке, да, и там тоже то есть, стоят вот такие вот две скобочки. Поэтому говорят нашему лицу, что это вообще отдельная книга. Это на самом деле пятая книга. А книга Дворим это, – это седьмая книга. Потому что следующая, дальше. Окей, я объясню, о чем Ну, сейчас я объясню, о чем я В общем, здесь вот этим параграфом между двумя скобками и буквами «ну», вот они, да, и заканчивается, по идее, здесь должна была закончиться книга. Сейчас объясню, почему. Что написано здесь? Вы и Аарон, Муше, да, и было, когда э, отправился э, ковчег, да, и сказал Муше, кума, ашем, вы путь веха, войну с миссанахами панеха, да, э, э, путь восстанет Всевышний, и разбегутся все наши враги, и все на, убегут все наши ненавистники перед тобой. У Минуха, Йомар, Шува, Ашем, вот Алфа Исраиль, да, а когда останавливался наш весь этот легион, весь этот наш лагерь, говорит, верни Всевышний к общине, к сотням сотням тысячам еврейского народа, то есть нас защищал, когда мы были. Все, механизм отлажен, все построили, поехали, побежали и так далее. Где это все заканчивается? Прямо в следующей главе. Потому что что происходит в следующей главе? В следующей главе разведчики. И... Вся весь этот замечательный план пустыни, по которому мы должны были идти, там сколько мы шли с, э, с месяца Яр по, по 40 дней до 9 Ава, до начала месяца Тамус, да, до расхода с Тамус, э, да, если 9 Ава не пришли, значит, они вышли 40, 40 дней на, до того, до расхода с Тамус, все работало прекрасно, шли, пришли границы Израиля, что произошло с разведчиками, вы знаете. И наше путешествие по пустыне, такой небольшой променад по пустыне, заканчивается очень плохо. Но я специально привел здесь весь текст, весь текст того, что не весь, далеко не весь текст, что Всевышний, как он просто рвет, как тузик шапку после того, то, что произошло с разведчиками. И опять же, пустыня здесь занимает центральную роль. Посмотрите шестой параграф. Омар лаэм хай они неумашем им ло кашер дебартем бозней кен эсэлэхэм. Да, и сказал он им там после припирания со Муше, что Муше попросил опять же пожалеть еврейский народ. Обратите внимание здесь на лексику, потому что она нам дальше немножко понадобится. Сказал он Всевышний, живой я, и заявляет Бог, если не так, как я вам сказал, ваш, ваши, ваши уши же слышали, так, я, так, так, как я вам сказал, ваши уши, так я и сделаю. И в этой пустыне будут, падут ваши, ваши кости, ваши скелеты, да, и все ваши подсчеты от 20 лет и старше, те, которые жалуются на меня. Вспомните, чего начинается наша книга. 
Пересчет там посчитали, все построились, красавчик, Мараша говорит, Всевышний перебирает как драгоценные камни и так далее. А когда мы приходим к земле Израиля, и мы знаем, что там произошло, мы говорим, мы говорим, что все, Бог нас предал, мы там не сможем завоевать и так далее. Всевышний говорит, как вот эти, мы с Римшина бы мало, 20 лет и старше, все, что вы посчитали, ни к чему. Ни к чему не привело. Вся система, которая вывела, все привела к фиаско. И матем того, что я на сайте это яди, лишь акен, это хэмбак, и им калебы не фуневы, и еще бину. Никто из вас не войдет в ту землю, для которой вы пересчитались, для которой вы построились, для которой я вас вел, а только калебы не фуневы, и еще бину. Ну, историю все знают. В этом хэм, а шэм, а ты лабас, и я бы витем вот там, приду, это хаарец, а шэм, а стэмба. Да? А... Всевышний потрясающий чувство юмора. Он говорит, а ваши дети, то есть младше 20 лет, да, которые вы сказали, что их там порвут все, как тузик шапку в земле Израиля, и они будут рабами, их там всех убьют и так далее, замечаем вы, а их я приведу, и они узнают, что это за замечательная земля, которую вы, от которой вы отказались. Понятно? Всевышний говорит, вот то, что вы сказали, так я сделал. Да? Вы поговорим о теме плуб Мидбара Зе, да, и ваши, и ваши кости, ваши э, скелеты, они упадут в этой пустыне, да, сразу хочу здесь подчеркнуть, потому что мы в эту сторону не пойдем, это я вычеркну из лекции, что почему говорится именно кости, потому что когда придет Маше, воскрешение из мертвых, то только души, души все равно поднялись в грядущий мир, а кости остались, остались там, ну, там вопрос по поводу воскрешения смерти, не будем об этом говорить. Миспара, ами, машер, тартам, это арец, арбаим, йом, йом, лишанаба, йом, лишанати, су, это манутахем, арбаим, шанаба, я датам, это манути. Да, и код, сколько дней вы ходили, 40 дней ходили по земле Израиля, 40 лет вы и будете ходить по пусты, пустыне. У нас была, по-моему, на эту тему лекция, почему 40. Что такого особенного в числе 40, что считается, что 40, когда за 40 дней вырабатывается или отказывается от, от, от привычки или зависимости. То есть, если ты 40 дней не курил, то типа можешь считать, что бросил, я не знаю. Я не курил уже 13 лет, 14 лет, так что тут мне, мне сложно сказать, или это 40 должно быть. Но мы знаем, что... И почему мы когда-то обсуждали это, почему именно 40 дней, которые ходили по земле Израиля, разведчики, они стали 40 годами, у Всевышнего очень редко такие пропорции работают, это мы любим всякими цифрами играться, да, то есть там гематрии и все такое, Всевышнего все совсем, совсем по-другому. Они Ашем они Ашем Дебарти им ло зоты асэлы, колэй дара азот, нати алайм мидбар, азэ етаму шам ямут. Да, я, если я так не сделал, то я Типа, не Бог я вам, да, э, я на панды берет, да. Э, и вот здесь, в этой пустыне, опять же, вы все и умрете. То есть, э, обратите внимание, все крутится вокруг пустыни. Я вас вел через эту пустыню, я вас в этой пустыне оставлю, вы в этой пустыне, ваши каркасы, ваши, ваши скелеты будут похоронены, да, в этой пустыне ваше все поколение вымрет. У меня вопрос такой, если Всевышнему нужно было вывести еврейский народ из Египта, и когда выходили из Египта, то, что говорит Медрош, четыре пятых еврейского народа в одну ночь спокойненько вымирают в Египте, и выходит только одна пятая, да? Нормально, за один день. Зачем нужна пустыня? Зачем нужно эти 40 лет? Окей, не вошли только молодежь. Молодежная поездка в Израиль. До 20 лет. Да? Нормально такое. Логично, да? Зачем нужно 40 лет ходить и так далее? Слушай, Всевышний, можно сказать, что военные действия. Мы... Да левиты бы там всех порвали и так. Окей, как мы знаем, левиты к этому не относились. Женщ... А женщины так вообще. Да? Окей. Не будем сейчас даваться подробности. Мой вопрос, зачем нужно были эти 40 лет пустыни? Почему пусты? Вот необходимо, чтобы не умерли пусты. Вот там стояли в этой кадеш барне сказали, не хотим войти. Разведчики-то сразу окочурились, да? Можно было все, кто не хочет. До свидания. Пока. Все. Вы не хотите свободны. Вам что-то не нравится? Есть другие синагоги. Идите. А все остальные пошли в землю Израиля. Вопрос понятен? Итак, у нас есть много вопросов по поводу, что же это за пустыня. Почему пустыня упоминается даже раньше, 
чем, чем Мишка, чем шатер свидетельства, и почему Всевышнему нужно было именно эти 40 лет в пустыне, а не решить этот вопрос раз. Более того, мы видим, что изначально еврейский народ, Всевышнему очень важно, чтобы они прошли по пустыне. Потому что мы знаем, что еврейский народ пошел вокруг, помните, при выходе из Египта. Теоретически, да, они все равно должны были пройти по, ступ... по пустыне, да, но никто, как кто-то говорил, Ленин, по-моему, говорил, никто не ходит на Варшаву через Львов или что-то такое, да, по поводу Сталина, что тут, неважно, там, Тухачевского, там, кто-то пошел напрямую через Львов, да, не суть важно, да, но никто не ходит в землю Израиля через э, юг горы Синай. К земле Израиля вышли из Дельты Нила. Куда нужно было идти? Аккуратненько, по набережной, Средиземного моря. Хорошая погода, прекрасный берег, оазисы и так далее. И прямиком, у вас вообще никогда не возникал вопрос, куда они оказались по ту сторону реки Иордан? Это, это, это компаунд, сначала... Да, но понимаете, что даже если, если, даже если мы говорим, окей, не пошли по набережной, а пошли вокруг по горе Синай, окей, нормальненько, через Синайскую пустыню, через Негев, через Юг, по Бершеву поднялись в Израиль. Карту, наверное, все, все более-менее представляют, да? Как они оказались у, 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 у реки Ордан напротив Ерико, Северного ему Мертвого моря? Было это большой тур. Нужно было большой тур. Много, да, круз был много остановок. Да? Да. Но изначально, изначально, когда еврейский народ выходит из Египта, Всевышний сразу говорит, ребята, нужно пойти в пустыню. Мы должны туда пойти, посмотрите, седьмой параграф. Вейсавы Луким это Ам, Дераха Мидбар, Ям Супа, Кумушим, Алубна Исраим, Рацмитсраим. Всевышний пошел, повел вокруг евреев через пустыню и э, это Тростниковое море, и евреи вышли там, мало ли что с собой вынесли. Не в этом суть. Да? То есть априори весь маршрут обязательно должен был проходить через пустыню. То есть мы видим, что пустыня занимает центральное место не только, когда нам нужно уже от горы Синай, после, после э, греха Золотого Тельца, прощения, построения Мешкана, нужно идти в сторону, э, в сторону земли Израиля. Мы говорим, мы, 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 мы говорим о том, что изначально план был пойти через пустыню. И теперь, когда наказание еврейского народа тоже обязательно в пустыне, то есть центральное положение пустыни было занято еще при выходе из Египта, и нужно было пройти через эту пустыню. Вопрос понятен? Теперь, я просто устно об этом скажу, потому что у нас много первоисточников, хочу уйти в совсем другую сторону, но даже в Торе пустыня сразу имеет две абсолютно противоположные коннотации. С одной стороны, вот что происходит, что происходит с того момента, что еврейский народ начинает ходить, вот после того, как мы закрыли вот эти скобочки, помните скобочки? Вот, скобочки были здесь, буквы. Ну, 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 да? Что после этого происходит? Книга Бумидбар – это страшная книга. Что у нас рассказывается в книге Бумидбар, книга пустыни? Разведчики, Мирьям, Корах, Бнот Муав, Билам. Проблемы за проблемами. Бум-бум-бум-бум-бум. Пустыня – это место, где у евреев просто они доводят Всевышнего до белого коленя. И тут нужно уничтожить, и там нужно уничтожить, умирают. Тут тысячи. И тут тысячи, пожалуйста, там, господа, я рад за вашу бурную участие, но, пожалуйста, выключайте микрофон. Спасибо большое. Да? И, 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 но да, обратите внимание, я сейчас не буду делать этот э, э, обзор всего, что происходило в пустыне, но в чем был грех разведчиков? Уцил дебата арец. Некрасиво, неправильно говорили о святой земле. В чем был грех мирям? 
Она неправильно говорила о Муше. Что хотел Корах? Корах выступал и говорил Муше не то, не то. У него был классный такой вот э, ораторское, э, ораторское искусство пропаганды. Все связано с речью. Так или иначе, все связано с Аштука Бамидбар. Это то же слово, что, что и Дибур, Ледабер. Это одно и то же слово на иврите. И мы видим, что наши слова нас довели до Цугундра в пустыне. Пустыня – это страшное место. Зачем нам туда вообще привели? Но с другой стороны, приблизительно то же самое, но с другой стороны у нас есть, в пустыне мы получили что? Тору, получили асерета, деброд, 10 изречений, Тору это тоже слова. Получается, что с одной стороны нас привели в пустыню, чтобы получить Тору, а есть много объяснений, почему пустыня основной, это для того, чтобы была нейтральная территория, что все пустыни равны, и это не принадлежит какой-то одной группе или какому-то одному географическому сегменту и так далее. С другой стороны, пустыня может от слова, это те же слова, которые были словами Тора, может привести к совершенно негативным обратным эффектам, как с Мирьям, с Корохом и, в первую очередь, с разведчиками. На самом деле такая же дуальность пустыни, она упоминается и в пророках. Вы думаете, что это только наша книга называется «Пустыня»? В пророках о пустыне говорится очень много, и в первую очередь говорится о пустыне как о что-то, что грядет на нас с приходом Машех. Самое популярное высказывание по поводу пустыни, но оно относится к выходу из Египта, это слова пророка Эрмияу, которые мы неоднократно с вами э, э, цитировали, где пророк Эрмияу говорит о будущем, в нашем возвращении к Богу и Бога к нам, говорит потрясающие э, романтические слова. Посмотрите, восьмой параграф. «Ваи два Рашем Элай Леймор». И было слова э, э, Всевышнего мне говорить. Теперь я хочу еще подчеркнуть, что это пророк Ирмияу, это разрушение первого храма. Это так, когда кажется, что все кончено. Еврейский народ перестает существовать. Э, и здесь именно эти слова, они обращены, как говорится, в, 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 в следующем предложении, то, что видите, Беузней Рушалаем, Буш Иерусалима. Это говорит, что Ирмия, Всевышний говорит, передай мудрецам, земли Израиля, то все будет пучком. Я с вами, ребята. Да, когда мудрецы подумали, что все, разрушен храм, все закончил, все, царь ушел в угнан в изгнание, что говорит про Всевышний передать еврейскому народу? народу? Аллох бы карата бы узнай решалай. Иди и говори в уши всего Иерусалима, имеется в виду мудрецов земли Израиля. Лиморко амар ашем захартила хесет на урай. Ават клотах валахтеха харай бы мидбар берет злозруа. Да, говорит потрясающие романтические слова, которые к нам еще много понадобятся сегодня в дальнейшем. В лекции, да, так сказал Всевышний, помню я милость твою по юности, твою любовь до иступления, когда ты пошла за мной в пустыне, в земле не сеянной. Да? Здесь говорится о том, что Всевышний помнит о том, какие у нас были отношения, при выходе из Египта не золотой телец, не разведчики. Тут, кстати, это вопрос. Идет речь о том, когда мы шли за ним уже в построении, которое упоминается в нашей главе. Или имеется в виду, когда мы вышли только из Египта, мы пошли за ним. И так, и так можно объяснить, но мы видим, что обещание о возвращении, что я забегу намного вперед, но вы это дальше увидите, насколько это makes sense. Обещание о возвращении – о приходе Машеха, о избавлении, о выходе из изгнания, а это обещание о выходе из изгнания, в данном случае Вавилона, оно обязательно должно проходить через что? Через Мидбар. Всевышний говорит, я вспоминаю наше с тобой время в пустыне. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому состоянию. Но обязательно должна быть пустыня. Почему? Да, можно, конечно, здесь привести объяснение, что, типа, соглашайся на рай шалаше, в прямом переносном смысле слова, высокото шафтила отхем, да, я вас поселил в шалашах, а имеется в виду, что в пустыне нету никаких э, э, примочек, э, няшек и классностей, которые ты видишь там, э, ну, то, что часто перефразирует Рэба, который говорит, почему Тора была дана в пустыне, что если бы она была дана в Тель-Авиве, то, то одни бы говорили, что это наша Тора, все понимают, что сейчас происходит в Израиле, если бы она была в Нейбраке, говорили, что это наша Тора, если бы была дана в Евроне, говорили, наша Тора, если бы была в Нью-Йорке, наша Тора и так далее. Нет, дана в пустыне, где нет никакого антуража, где нет никаких декораций, где я вам очень рекомендую 
будете в земле Израиля, пойдите в настоящий поход именно в пустыню. Да? Мы были сейчас, когда на Бармитсу Акива ездили, дети сказали, что this is takes all over, all на upstate, по и все на свете. Тот пейзаж, который, ощущение, да, знаете, что первые звездные войны снимали все в Израиле, да? Слышали об этом? В пустыне Негим. А, так вот, каким-то образом романтика, она возвращается в пустыне. Это то, что говорит здесь Всевышний о избавлении из Галута. Но здесь, говорится, сказал бы каких-то позитивных вещах. Да, вышли из Египта, но мы видим, что пустыня в большей степени – это негативный аспект. Да, и на просто простом человеческом понимании. Когда мы говорим в пустыне, Азазель, там что-нибудь еще, то это пустыня возникает негатив. Здесь Всевышний говорит, говорит, нет, пустыня нам так было хорошо вместе. Это был супер-дупер. Как мы ходили по пустыне, было так классно. Но да, другой пророк, мы по, 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 за мам тоже по, по, поговорим сегодня, да? Другой пророк, пророк Ихискель. Это совершенно другая вещь. И посмотрите внимание на лексику. Лексика практически полностью повторяет то, что было сказано разведчикам. Посмотрите, что говорит пророк Ихискель. Хай они ну машем ашем луким. Да, посмотрите что написано все по разведчикам. Амар Элаем Хай Ани Нумашем. Те же самые слова. Абсолют. То есть мы видим, что идет речь о каком-то том же самом процессе. Да? Живой я Бог, и так сказал Бог, я ваш имло бият хазака бзон, я ваш пуха имло халехем. Только я сильной рукой и протянутой, протянутой рукой и выливающей, перебивающей через границу мои моим, как это сказать, э, э, гневом, вот, гневом я буду над вами властвовать. То есть он говорит евреям, я вам фейсом об тейбл всех. Только так вам может, вам можно общаться. Вот, сэти эт хэм мина амим, бакибат сэт хэм мина арацот, ашэн на пуцот, бам бият хазакам, зону то я бахамаш фуха. Да? Я выведу вас среди других народов и соберу вас со всех землей, которых вы разбросаны сильной рукой, протянутой, протян, сильной протянутой рукой и переливающий через границу гневом. Вы видите, это хем или мидбар, а мим вы не шпати, это хем шам паним или паним. Вот тут уже интересно. И куда он нас приведет? По идее, куда он нас должен был привести? Что он должен был сказать? Я привезу вас землю, которую обещал вашим папам, мамам и так далее. Что он говорит? А приведу я и приведу я вас в пустыню народов. Это то, что нам нужно будет выяснить, кто такая пустыня народа, мы сейчас увидим. Вообще, как все пророчества просто сбываются. Да? И там я вас буду судить фейсом об фейс, лицом к лицу, тет а -тет. Он не говорит, что нас выведет среди других народов и приведет в святую землю, как нам везде обещают, а говорит, что выведет нас из других народов, приведет в пустыню, но какую-то пустыню народа. Для чего? Чтобы нас там судить. На личном суде. Как я судил ваших праотцов в пустыне земли египетской, точно так же буду вас судить, когда буду выводить куда в пустыню. И тут говорится еще одна очень интересная вещь. И проведу я вас под посохом под, под, под посохом в дословном переводе, и, вы, э, и приведу я вас в новый союз, да, традиционный, если так можно сказать, со, со, союз с вами. Что значит приведу вас под посохом? Поделитесь Молодец, Дима. Молодец, Дима, но это чуть позже. Окей, что мы видим здесь? Мы видим здесь, что Всевышний вообще не по-хорошему нас собирает выводить. Не по-хорошему будет избавление из изгнания среди других народов? Нет. Никто здесь не говорит, на, ни, в, ни в одном слове, здесь не говорится, что нас выведут из этого изгнания, а это пророчество о грядущем изгнании. О нашем, мы сейчас увидим, что это напрямую говорится о нашем изгнании. Но где они говорят, что нас приведут в Святую Землю? Пророчество говорит, что нас приведут в пустыне, где нас будут судить и будут попропускать под... Под посоха, под шестом, по поводу десятины мы чуть позже поговорим, потому что это хорошо ляжется в то, что мы дальше говорим. То есть, е... я забегу немножко вперед и скажу, что пустыня в данном случае – это какая-то необходимость для того, чтобы выйти из изгнания. Или, как мы неоднократно цитировали в самом конец пророка, пророка Миха, 
Посмотрите, десятый параграф. Кимейцит Хаммерс Мицраймера не флаут, как при выходе из Египта. Покажу тебе чудеса. Идет речь о окончательном избавлении, что точно так же, как в Египте я показывал чудеса, точно так же сейчас. Я покажу тебе чудеса, обещает нам пророк по поводу Всевышнего или другими словами, выход из Египта и все, что с этим связано, было прототипом всех будущих избавлений из Вавилона и общего избавления, которое будет в конце, и личное избавление каждого, но, говорит про Скель, избавление не будет привести... Надо вся еврейская пропаганда обещает, что, что на крыльях птичек нас принесут, и все будет шикардос, и все на нас будут работать, и нам будет, и свинину будем кушать, и рачков тоже. Я ну, часто до этой лекции, да? Рачко, рачки будут просто... Секундочку, говорит нам пророк, я вас выведу среду, куда я вас приведу? В пустыню. Никакого отношения, к, пока земля Израиля не идет. А теперь нам нужно это все связать, то, что было при выходе из Египта, с тем, что говорит пророк Ихискель, и понять, что же с нами происходит сейчас, и кто такая пустыня, в которую обязательно нужно прийти. Окей. Как я сказал, сегодня будет много пророков, и мы увидим, как эти пророчества все сбиваются. Продолжим дальше. Говорит пророк Оше. У пророков, я не все моменты выбирал, где он говорит в пустыне, но нужно, нужно некоторые связать с ним. Итак, по порядку. Здесь пророк Оше говорит очень странные вещи. Если, конечно, не читать перевод на русский, на английский, а попробовать действительно перевести дословно, что говорится на иврите. Я не знаю, что такое куаксингли. Exactly. И поэтому говорит Всевышний, точнее, пророк Ковшева передает слово Всевышнему, поэтому я соблазню ее и поведу ее в пустыню, и там буду говорить к ее сердцу. О чем идет речь? Всевышний и еврейский народ. Помните те романтические слова, которые говорил пророк Ирмияу, о том, что я помню, как нам было классно вместе в пустыне. Говорит Всевышний, и придет время, я опять ее заманю в пустыню и буду с ней сладенько разговаривать. Вы нататели от карме, мишам, бетемекай, акур, лепетах, тиква, ванта, шама, кимена, урея, киом, алута, мерец, мицраем. И дам я там ей, не будем давать подробности, о чем идет речь, виноградники и долину акур, это связано с Амалеком, но не суть важно. Лепетах, тиква, это будет а Петах Тиква, все знают, что Петах Тиква, кстати, название города Петах Тиква идет именно отсюда, из этого предложения. Да, Петах Тиква – это ворота надежды. И ответит, и ответит она мне там взаимностью, как в юные годы, когда я выводил из Египта. То есть все Всевышний хочет. Если вы думаете, что он хочет нас привести в Израиль, и что у нас там было все шикардос, и самая сильная авиация, и там дроны, и все на свете, и так далее. Нет, что он хочет? Очень романтики. А романтика где? У него романтика была в пустыне. А в пустыне это, извините, пожалуйста, не сеяна, не паханная земля. Там все было не так. Он говорит, у нас заманит пустыню. И там возобновятся наши молодые э, романтические отношения, как в юности. То есть мы видим здесь, пророк Уша немножко пересекается с пророком Ирмияу. Теперь нам это все нужно связать с нашим выходом из Египта, потому что там был прототип, и понять, что от нас хочет их искать, что там вообще нас будут судить. В пустыню нас приведут судить, и кто такая эта Мидбара Амим, пустыня других народов. Понятно? Давайте посмотрим теперь, раз, будем распутывать этот клубок. Что говорит по сразу нужно смотреть, что по поводу Уше, что значит, естественно, наша комбинация, что значит заманит. Что это за, за соблазнение? Что это соблазнит нас прийти в пустыню? Да? Помните, как в этом фильме э, Синовал в полночь? Да? Приблизительно то же самое, что здесь говорит Всевышний. Я заманю вас, евреев, в пустыню. Так они в том придут. Да. Главное, классику знаем. Валахен и Нарни Мавтия, да? Это потрясающе. Это, это, это просто это анекдот. Да? И вот я буду заманивать, ее заманивать. Мишадла Лем Шеха Харай, да? Что я ее... Э, ну, Мишадла, на самом деле, это очень неприличное слово. 
Я, тут говорится, что я ее, э, на английском переводится, что я, я ее уби, как бы, повлияю, убежду ее, она уби, как нам сказать, убежу, уби, убежду ее прийти со мной. Раша явно страдает, он говорит, не могу я точно сказать, что значит соблазнит всевышний еврейский народ, и поэтому делает что? Переходит на французский на древнем французский, лазнеблаз, да, как это на древнем французском, воревы, да, в, э, да, в мало апитуй, а что такое, чем же он нас соблазнит, в лахтеба мидбар, что я пойду, за, что мы, а, еврейский народ, она пойдет за мной в пустыне, бегула, шула кемидба, говорит Раша, пойдем мы за ним в пустыню, имеется в виду, мы пойдем в изгнание, что для нас это изгнание как пустыня. Выция и это место жажды. Вышам ташиф эллиба китовлак ша старый цунни вышамардаби и там только в изгнании мы поймем, что лу, э, говорит Раша, что Всевышний нам говорит, только в изгнании они поймут, что лучше бы мы выполняли его желание, чем восставали против Бога. Что говорит здесь Раша? На первый взгляд абсолютно банальные понятные вещи, но с другой стороны, что он говорит? Что такое пустыня? Пустыня – это и есть изгнание, изгнание среди их народов. Что, как, как это упоминает Ехискель? Ехискель говорит «Мидбар Хаамим» – пустыня народа. Он говорит, что он нас вы, э, 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 это соблазнение будет, наоборот, вывести нас в изгнание, да, чтобы мы ушли из святой земли, где мы против него восстали неоднократно по сегодняшний день, для того, чтобы там мы поняли вообще суть отношений и готовы были зайти с ним. Но для этого нам нужно попасть в пустыню. То есть здесь Раша нам предлагает смотреть на пустыню как на какую-то, я бы сказал, даже функцию. Функцию, которая необходима для прихода Машеха. И начало прихода Машеха – это... Наш уход в пустыню, причем это не обязательно географическое. В Торе мы читаем о географическом процессе, который, физическом процессе, который остается прототипом, затем исторического. Мы сегодня с вами попробуем провести исторические параллели на основе наших пророков. Здесь мы видим, что этот исторический процесс, как пустыня, это не место, куда мы выходим, а это наше ощущение. Я, я понимаю, что Раши... Уходит, комментарии Раши всегда мне начинают распутывать, ты уходишь в жуткую глубину. Это наше ощущение жажды среди других народов, жажды близости со Всевышним, а жажда – это и есть состояние, естественно, для пустыни, что и тогда, говорит Всевышний, говорит Раша, объясняя слова пророка, мы поймем, что лучше бы мы соглашались на раньше Раши с Богом, чем вроде него выставляли, хотим отдельную двухкомнатную квартиру. Понятно? Пустыня – это сам процесс изгнания, но для того, чтобы это был не состояние изгнания, а именно процесс, нам нужно понять, что это наше нахождение среди других народов, это и есть Мидбара Амим, это на самом деле пустыня. Это не нам не сидеть на Кинсхайве и жутко сильно скучать за Израилем последние 30 лет. Неважно. Да? Это осознание того, что ты находишься в пустыне. Я, я забегу вперед и выстрою эту историческую цепочку. Мы уходим, как мы знаем, что мы сами уходим в изгнание, и Всевышний уходит вместе с нами. Но Всевышний говорит, что именно в этом изгнании мы должны выйти из того изгнания, которому кажется, что Берлин, Новый Иерусалим, Андалузия, Новая, Новая Иудея, Нью-Йорк, это вообще... Как говорят, Иерусалим в честь дня Иерусалима, Иерусалим Шельзап, Америка Шелькесов, да, Иерусалим золотой, но э, Америка серебряная, или тут игра слов, э, э, это деньги, да, а понять процесс выхода из Египта, это понять, что это пустыня, и тогда появляется жажда близости со Всевышним, как пустыня это место, где вырабатывается жажда, понятно? Это то, что пытается нам показать пророки. Теперь, на самом деле, весь этот процесс был заложен еще мой Шарабей Нуфтори, он нам все объяснил. Посмотрите, что написано уже, когда идет ретроспективный показ нашего выхода из Египта. Говорит Муше очень странную вещь, мы, казалось, мы кажется, этим немножко 
касались какой-то из лекций. Посмотрите, что он говорит. Амулихихабу мидбара гадоль ва нура нахаш сара ва акрабы цмаон аша эн майм муцииле ха майм майм мецура халамиш. Да? Что я тебе, Всевышний, может говорить, я водил тебя по пустыне, великой и страшной, и там змеи, и давитые змеи, и скорпионы, и жажда, и нету воды, и с сухой скалы я э, выпускал тебе воду. Зачем столько эпитетов? Это Тора, дамы и господа, никакого лирического отступления. Абсолютно четно выверенные, выверенные слова. Да, это монолог Моша Рабейну. Да, это книга Дворим. Ну что это, за, что это за, 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 за лирические отступления? Большая и страшная. Змеи и скорпионы, причем разные змеи. Есть, змеи, сараб, есть предположение, что это э, змея Эфа. Цефа на, цефа на русском. Эфа, эфа на, на иврите Цефа. Такая пустына змея очень неприятная. Да? Одна из самых ядовитых. Да? Ну, а скорпионы, понятно. Зачем все это вступление? Говорит Елкут Шимони. Медаш Елкут Шимони. Уже вообще на главу Насо. Посмотрите, что он пишет. Цитирует вначале слова из э, псалмов. Цама лаханавши камлах апсори барацей боев блимой. Известнейший хабацкий нигун, э, 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 что жаждет душа моя, э, к тебе душа моя, и э, э, сколько тебе нужно моей плоти в земле, э, в, земле в земле без воды, сухой и усталой, без, без воды, да, жажды. Не или мне возможно приводить с листа, да, без контекста. Но все знают эти слова, перекликаются с тем, что мы говорили до того пророка. Амара Биашо бен Леви, Амар Муше, Амлихаба Мидбара Гадольба Нурана Хаш Зебавель, Сараф Земадай, Бакрав Зеяван, Вацимаона Шарамбамаем Зара. Да, говорит нам Раби Шобен Леви, что Муше Рабейну заложил изначально процесс нашего хождения по пустыне, уже когда водил нас по пустыне 40 лет. Вот та, то событие, которое произошло с разведчиками, предопределило процесс выхода из Египта на все остальные поколения, все остальные избавления – пустыня необходима как процесс выхода из Египта, а мы с вами говорили, что изначально, еще когда вышли из Египта, нужен был этот процесс, потому что пошли во, Всевышний повел вокруг, специально, чтобы мы пошли по, по, по пустыне. Понятно? И он говорит, что этот процесс, пустыня – это не географическое пространство, а пустыня – это процесс, который заложен во всех э, изгнаниях, как здесь говорит Рабишо Бен Леви. Что такое страшная большая пустыня, в которой змеи – это Вавилон, сараф эти ядовитые змеи – это, или это кобра также переводится, как сараф тоже, да, это Персия, скорпион – это Греция, а жажда и нету воды – это Арам, имеется в виду римское знание. Да? Мы с вами говорили о этих четырех изгнаниях, о четырех животных, которые видел Даниэль, о том, что э, 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 греческое изгнание никогда не закончился, и скорпионы повсюду, все равно повсюду. Это вся, вся эпоха просвещения, вся греческая культура, не классицизм, ренессанс и так далее. Сейчас меня закидают тухнами. Сколько человек отключилось от роков на этой фразе? Ну, неважно. Да? А, 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 да? а, 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 наше изгнание, в котором мы да, находимся сейчас, Греческое, оно никогда и не закончится, что самое интересное. Это э, э, изгнание римское, это изгнание Арамы. Посмотрите, что интересно говорит э, 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 Елкут Шимони. Нахаш, ешло хавер, змей, да, змей. Но змей, у него есть другие змеи, есть что-то, есть круг общения, друг есть в данном случае. То есть есть кто-то еще. Да? Сараб, ядовитый змей, даже у него есть друзья. Вакраб, и скорпион, и у скорпиона есть друзья. А ничего, что может сочетаться с жаждой, жажда не может быть восполнена кем-то другим, потому что к друзьями компании жажда это жажда. Есть даже на русском какое-то высказывание, что у жажды нет друзей, у жажды что-то такое. Ну, неважно, да. Но жажда не может быть с кем-то. Это состояние не связано с социальным аспектом. Кахарам, Эйнло Хавер, Лекат Неймар, Берция, Ваев, Блимай. Поэтому говорится, что в изгнании Арам, римское знание для еврейского народа, это изгнание нашего в одиночестве, в всейной земле, где нету, нету воды. Это наше изгнание еврея, который все время находится в гостях, вспомните, Фарбрегин полторы недели назад. 
неделю назад, когда он был, да, мы все время находимся, мы среди чужих. Это изгнание, которое движется сейчас. Шинавшина фа для Тура, что мы жаждем какого-то проявления Всевышнего. Сколько мы слышим, говорим, пусть Всевышний себя как-то покажет, и вот тогда станет легче. Мы хотим этого, мы же этого боимся, мы этого избегаем, мы, мы пытаемся жить каким-то другой годом, другой жизнью, других народов, но в конце концов бьют не по паспорту. В конце концов нам все время показывают, что мы здесь лишние. Да? И, и мы хотим помощи, но ниоткуда она не приходит, потому что когда мы говорим о голодной, несеянной, в земле без воды, это значит, что ниоткуда, при, при помощи ниоткуда не придет. И Всевышний говорит о нас, что мы как бедняки, которые просим подаяние в этом изгнании, ни от кого не получаем, и только Всевышний за нас заступается. Здесь Рамилкут Шимони рисует через пустыню, все это говорится о пустыне, все процессы и изгнания, но пока что мы говорили, что это, Рамилкут Шимони говорит о процессах изгнания. Но наши, наши пророки говорят, что это и есть процесс избавления точно так же. Это функция пустыни. И это то, что говорит нам э, Малбим. Посмотрите, что пишет Малбим на это же самое предложение. Что будет говорить «Мило с нашей душой». Мы возвращаемся к, пророке, к нашему сердцу, пророку Ошея. «Ла шибла абати», что э, Всевышний будет именно в пустыне, в этих пустыне среди других народов, будет говорить с нами, к нашему сердцу, вернуть к любви, к тому, что мы его обратно полюбили. Окей, okay, здесь я должен забежать вперед. Даже не вперед, а исторически вперед. Это моя личная спекуляция. То, что здесь говорит Малбин, то, что Малбин легче, он живет уже в 19 веке, в Румынии, в Болгарии. То, то как он интерпретирует пророк Элше, он интерпретирует уже по факту возникновения хасидизма. Почему? Потому что вся идея хасидизма это служить Всевышнему из любви. Не потому, что ты обязан, а потому, что авто это Шем Локех. Это то, что он говорит, чтобы знать, когда будет совсем плохо, мы будем в пустыне среди других народов, а это причина возникновения хасидизма. Тот момент, когда было, казалось бы, все, все, Богдан Хмельницкий, Шатай Цви, черта оседлости, все плохо, элитарные иудаизмы, и, 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 и никто не думает о простых евреях, как мы с вами, приходит Большемтов и говорит, главное это любовь к Богу. И делать выполнять заповеди не потому, что так написано, что Ханорах и тебе за это что-то дадут в грядущем мире, а потому что Всевышний этого хочет. Это то, что говорит Малбим, что возвращение к Всевышнему будет к нашему сердцу. Это то, что мы обратно заходим, мы захотим этой любви. В БЗ Эльмашинаймар, и этими словами пророк Оше связывает с тем, что сказано пророке Хискель, то, что мы читали, что и тогда я вас приведу в пустыню других народов, и там я буду вас судить. Лицом к лицу. Шем галуйот, шей галуба на амим. Что это пустыня, в которой мы должны выйти. Давайте чуть-чуть распутаем этот исторический клубок. Мне кажется, то, что нам сейчас хотят сказать, что изгнание – это один момент. Это момент разрушения храма. Началось изгнание первого храма, второго храма. Избавление – это тот процесс, к которому мы переходим в пустыню. Как при выходе из Египта повели нас вокруг, необходимо был короткий турне по пустыне. Как после истории с разведчиков нужно было длинный турне по пустыне, что заложило вообще прототип всех остальных избавлений. Пустыня – это процесс избавления. Да, затянулось, да, но при выходе из Египта точно так же нужно было всего лишь 11 дней ходу до земли Израиля, а мы там оказались 40 лет. Сами виноваты. Это то, что говорит здесь Малбим, что как только мы поймем, что мы жаждем этой любви со Всевышним, как только мы поймем, что на самом деле все в заднице, в этот момент он нас выведет в пустыню, он покажет, что то, что мы живем среди других народов, где есть, я не знаю, Рахманинов, Сократ и Пушкин, это пустыня народов. Никто, это, это те же самые скорпионы, эти те же самые змеи, да, и тогда начнется этот процесс, который называется пустыней, который называется судом, что это за процесс, мы сейчас с вами разберемся.
да? שאגם שיהיו בין העמים יהיו דומים כאילו הם מדבר שמאל, זאת אומרת שאתם בואו משיג סרי דרוגיך נרודת, גברית מלבים, סרי צביליזון על אופשיסטו. קנצה קנצה בואו פנימאי, שאתם אנחנו מסר פוסטים. מו ודינוצ'סטו. מו, כך גבריל בילאם, סרי דרוגיך נרודת בואו שזית ובואו סרנו ודינוצ'סטו, ואיני סכם לא בואו שיטאצה, אלא סנאמי ניקטו לא בואו שיטאצה, כי העמים יתרחקו מהם, שתנאש דרוגי נרודת בואו גויץ את היבריי. פו-פו-פו, с ними иметь дело нельзя, это религиозные, писаты, не надо, да, юры авим гам цмеим укопим и нахашим ва кровим ва кацим там, и мы будем и голодными, и мы будем и в жажде, и мы будем окружены змеями и скорпионами, они будут нас кусать, мы будем страдать, это пустыня. Вешам, амар, ибэйте, этхэм, масов, это брит, и об этом дальше говорит пророк Ихискель, что там я вас приведу к новому союзу. Что тогда он выведет нас в пустыню, когда мы, что мы поймем, что мы находимся в одиночестве, и там он о нас будет заботиться и вернется к на, и, 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 и будет говорить нашему сердцу, и мы вернемся к нему. Теперь здесь мы сейчас к этому еще чуть-чуть вернемся. Да? Но мы чуть позже к этому вернемся. Но здесь то, что уже упомянул Дима. Ман. Как еврейский народ уже в пустыне? Вы вообще понимаете, что здесь говорится? Еврейский народ должен быть дохнуть в пустыне. Змеи, скорпионы, жажда, ничего не было. Но Всевышний, как только мы вышли в пустыню, он нам дал ман, он нам дал водичку, он нам дал облака славы, он нас лечил, он нас кормил и так далее. Что он здесь говорит, Малбим, как он интервьютировал пророка Ихискеля? Что тогда, когда мы поймем, что мы находимся в пустыне, и что на самом деле то, что нас окружает, это змеи скорпионы, и скорпионы, и есть жажда, а это мы не живем в новом цивилизованном мире, и где к нам хорошо относится, хоть и бреч, но хороший человек, когда мы поймем, что это пустыня, вот тогда будет и ман, и водичка, и все. И будет такое же чудесное избавление еврейского народа. А киньте в меня камень или в свой компьютер. Если вы мне скажете, что это не чудо, что еврейский народ за 2000 изгнания до сих пор существует. Сколько бы нас не уничтожали, и эти цитаты и примеры уже приводили сотни раз, это и так понятно, это абсолютная логика. И это все было заложено в самом начале в Торе, когда мы... Какой день был грех возвращения разведчиков из земли Израиля? 9 Аба. В этот момент было заложено, что наше турне по пустыне, оно удлиняется. Что оно должно быть не 11 дней, когда мы вышли из Египта, с Синай, получили Тору и прямиком в землю Израиля. Могли бы еще быстрее, если бы золотой телец, правильно? На сколько? На... На... 80 дней быстрее могли. Нет, на, да, на 80 дней быстрее могли бы дойти. Даже больше, чем 80 дней. Храмы не нужно было строить. Вообще, мы уже 9 августа, мы бы уже были в земле Израиля. Ну, не знаю. Не, не знаю, сослагать наклонение. Это понятно. Да, но когда бы зашло грех в разведчиков, когда бы наступило 9 августа, разрушение 1 второго храма, было предопределено, что наша, наш процесс пустыни он удлиняется. А теперь возвращаемся к книге Бамидбар, где все это описывается. И чем заканчивается книга Бамидбар? Матот Масаи. Нет. Переезды. Масаи, переезды. А теперь по посмотрите, посмотрите только внимательно, как Мушера Бейну записывает, начинает предисловие к переездам. Вайхтав Мушет Муцеем Масеем, Альпи Ашем, Вэйле Масеем Муцеем. И записал Всевышний их выходы и переезды по слову Всевышнего. И вот их переезды и выходы. Понятно? Абсолютно точно так же, та инконсистенция, которая у нас была в первом предложении. Медва. Помните вопрос, который мы еще задали? О том, что почему сначала говорится медва общая до частного Мишкана. Точно так же и здесь. Первое предложение, первая, вторая половина предложения обратно пропорционально. Говорится, выезды, выходы и выезды, и пере, выходы и переезды, по слову Всевышнего, и вот их переезды и выходы. Не видно? На английском вряд ли можно. Моцеем, 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 моцеем. Вы думаете, это я такой умный? Нет, это Рабину Бахе. 
он это обращает внимание. И говорит Рабейну Бахе, Бладихлоль сипура масаоту элета хэлки эрмозлати. И вся история, их переписка, их переездов, сколько там, 30, 42, 39, не важно, переездов, это включает в себя очень важный смысл и намек на будущее. Что все слова пророков, которые мы сейчас с вами обсуждали, показывают, что окончательное избавление – это построена на прототипе первого избавления, выходе из Египта. Точно так же, как при первом выходе из Египта еврейский народ вышел в пустыню. Точно так же в последнем избавлении многие евреи, представьте, не все, многие евреи выйдут в пустыню и пройдут через те же самые места, где Всевышнему придется чудесным образом их содержать, как они содержали в пустыне. Что все наше хождение в изгнании сейчас, да, даже когда, как только нам становилось хорошо, мы говорим, да кому нужен этот машех, если есть помигранат? Зачем это уже все нужно? И нас начинали, нас выгоняли в пустыню опять, пока мы не поняли, что мы в пустыне. И там, как только мы это понимали, точно так же, как там Всевышний нас чудесным образом содержал охранял, точно так же и в будущем это будет. В уши Амруа Наби, и это то, что сказал пророк Ехискель, которого мы с вами цитировали. И вывел я их к народу, э, 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 эль мидбар амим. Пустыня других народов – это та пустыня, которая будет в будущем при избавлении. Что это та же самая пустыня, только там были змеи и скорпионы. Здесь у нас общество памяти и партия Ешатит. Абсолютно то же самое. Как только мы понимаем, что это та же самая пустыня, мы понимаем, что Всевышний нас позаботится. Это, и это намекается именно в этом предложении окончания нашего путешествия в пустыне, где два раза упоминается «выводил их». Говорится, что эти путешествия – это не конец. А это то, не закончилось наше попустение пустыне, пустыне, а это только карта каждого нашего избавления, личного и общего. И последнее избавление при коне Машеха будет по той же самой карте, которую начертил нам Мушарабейну в пустыне по слову Всевышнего. Да? Да, вначале сказано, да, как напомню еще раз предложение, да? вот ваши выходы и переезды, а теперь у нас переезды и выходы. Это мы закончили от, переезда, от выхода к переездам, а еще будут и переезды, и выходы, выходы и переезды. Да? Вы кто мужчина, мужчина, вы хазаба, а мал, элема, сэма, мужчина, окей, хат, ху, я циат, и сраем, мицам, брашини, циат, не галута, халасе. Говорит Малбим, что первое это выход из Египта, а второе это в конце концов наш с вами выход, который пойдет по той же самой карте. Соответственно, пустыня это необходимая функция для выхода из Египта. Если при выходе из Египта, я уже повторяюсь, это было географическое пространство, да, то, которое должно, турне должно было быть 11 дней, затянулось на 40 с копейками лет. Точно так же и у нас это можно по-хорошему, когда мы сразу понимаем, что мы в пустыне, когда мы сразу понимаем, что мы в гостях, можно прийти избавление сразу. Но в любом случае должен процесс пустыни. И у нас могут, когда мы понимаем, что мы в пустыне, и понимаем, что мы как Всевышнего, благослава, ман, никто нас не кусает, ни за попу, ни за что больше. А когда мы не понимаем, нету облаков славы. Помните, когда было, когда еврейский народ возвращается, Арон умирает, пропадает облака славы, там сколько людей погибло в пустыне, пока не сделали этого змея, помните? Да? Точно так же и в нашем, на, на, на протяжении этих последних двух тысяч изгнаний. Как только еврейский народ забывает, что мы в пустыне, нас начинают кусать. Больно. С, кто такой Нахаш Сараб? Сараб – это об, обжигающий. Обжигать на кострах, газовые камеры и так далее. Пока мы не понимаем, что мы в пустыне, и тогда Всевышний нас начинает защищать. Эта пустыня, она абсолютно необходима. А зачем она нужна? А вот здесь самое страшное. Говорит Радак, 
Мы косвенно это уже упоминали, говорит Радак на того же пророка Иоушея, по сути, что он говорит. Было в тебе мидба, что я выведу их, проведу их через пустыню. Зел Шамара Хискел на Вива, это Хемел Мидбара Амим, не шпатит Хем Шам по ним и по ним. Говорит, зачем нужно вывести их через, обрати, в Аллахте, проведу их через пустыню. До того, как будет земля Израиля, до того, как будет Маше, храм и все будет шикардос. Нас проведут через пустыню. Зачем? Как сказал Хискель, Радак совершенно по-другому связывает Уше с Хискелем, говорит, что все это нужно для того, чтобы я их провел через пустыню других народов, через пустыню других народов, и там я буду их судить лично, лицом к лицу. Что происходит в пустыне? Селекция. В пустыне происходит разделение, кто идет, кто не идет. Почему именно в пустыне? Потому что пустыня – это место опасности. Если ты говоришь, Бога нету, селяви, змеи, скорпионы и жажда. Если ты говоришь, Бог есть, пожалуйста, под колпачок облаков славы. Твоя, твоя – это суд. Мы находимся в процессе селекции, кто идет, кто не идет. Почему пустыня? Потому что есть абсолютно простой механизм. Как попасть под суд, под горячую руку в иудаизме? И у нас с этим связана Аллаха. Посмотрите, 19-й параграф Гемора сделал шаббат. Рабианай Бадек Вавер. Да? Рабианай проверял лодку, в которой он перебривал через леку, чтобы не было там течи и так далее. Раби, да, да, Мар, как сказано, как он сам говорит, объяснял этому смыслу. Никогда человек не должен находиться, ставить себе опасную ситуацию, говорит, не сделать чудо. Что в такой ситуации, если ты надеешься на чудо, нифига тебе чудо не сделают. Вы ему симлонес, а если да, случилось чудо, тоже нехорошо. Минакимлонесхуэта. Это значит, что если у него были какие-то заслуги, он их кешал. Он их использовал. Амар Абиханин, сказал Абиханин, майкра, откуда мы это учим? Катонти, Микола Хасим, Микола Мэт, Рабиякова Вину говорит, что я не достоин всей милости и доброты и всей истины, которую ты со мной делал. Яков боится, что у него все так хорошо происходит, все работает. Все правда, что то со мной не так. Что-то тут, это, а когда все хорошо, это опасно. Рабзейр боем, что дышут, а луна пекла диклы, да? Рабзейра по этому причине никогда не проходил под пальмами, когда ветер дал, дал, ве, дул ветер с юга. И там дальше куча всяких объяснений, под стеной не проходил. Еврей не имеет права себя оставить в состоянии опасности. Почему? Потому что в этот момент пробуждается суд. Там все очень на небесах, очень хорошо все организовано. Лишний раз суд не будет принимать каких-то решений. Ты сам себя засунул в эту ситуацию, тут тебя и поймали. Пустыня – это место опасности. И поэтому, когда евреи попадают в пустыню, вот это все хождение по пустыне нужно для чего? Что Дарвин там говорил про естественный отбор? Окей? Да, говорит Шулханоров по этому поводу, что Шулханоров это Рамо. Вехен и Заэр, Микола Дварим, Вим Лидей Сакана, Кисаканта Хамира Мисура, вы ешь лахуш, Ютер, Лисапек Сакана, Мисапек Исур. Говорит Шулханоров страшную вещь. Он говорит, всегда нужно быть очень осторожным, чтобы не ставить себя в, состояние, в положение опасности. Потому что положение возможной опасности хуже, чем как таковой запрет. И поэтому к ней, с этому нужно будет относиться еще более осторожно. Почему? Потому что когда ты делаешь запрет, окей, ты нарушил заповедь, ты знаешь, что произойдет. Но когда ты ставишь себя в опасность, ты не знаешь, что у тебя там записано. Ты не знаешь, какой суд на тебя пойдет. Что на тебя там... Да, какое на тебя завинтено дело, когда ты сам засовываешь голову под гильотину, попробовать, упадет или не упадет. Отличная возможность. Да, это и есть пустыня. В пустыню выходит еврейский народ. Как только мы понимаем, что мы находим, на, в этом изгнании мы находимся для того, чтобы произвести селекцию. А что за селекцию? А? Один вариант абсолютно верно. 
то, что мы прочитали про Роки и Хескель, это общая система, и я не хочу заниматься кликушеством. Что значит пройти про шестого? Молодцы, сразу догадались. Про десятину. Как отделяет десятину? Кто идет к Богу? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 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 девятый. Десятый к Богу. Поэтому, говорит, под шестом пастуха. А помните, там как делали? Все еще интересно. Очень интересно. Давайте посмотрим. Как заканчивает это пророчество? Какими словами заканчивает пророчество э, пророка Хискель? Вы бороти, микем и мордима, пуш им, бимерез, мигурем, оци, отам, эль адматам, в эль адматам, эсрен, лоявовы, я датам, кианиашем. Он заканчивает это пророчество тем, что нужно обязательно пройти по пустыне, именно тем, что там будет произойдет селекция, вы бороти, и я выберу. Да, леброр – это выбирать, отделять плохого от хорошего. Среди вас, всех революционеров и богохульников, эпикорсов, и в секцию и так далее, да, в земле их нахождения, Мидбарами, пустыня других народов. И оттуда я выведу те, кто остались в землю Израиля, и, та, да, и тогда вы, они не выйдут в землю Израиля, а, а вы узнаете, те, кто останутся, что я ваш Бог. То есть, что такое пустыня? Пустыня – это функция, в которой нужно, это, это процесс, в который идет селекция того, кто выходит, того, кто не выходит. Вы, когда мы вышли из Египта, что произошло? 40 лет пустыни для чего? Для того, что умерло то поколение, которое, которое не, должно, не должно войти. Да? Но у меня к вам вопрос. Вначале-то все пришли? Первый начальный план был какой? Нас должны были повезти через пустыню. Повели через пустыню, окей. 11 дней мы задержались, порубали там тех, кто там золотым тельцом, провели первичную селекцию. Провели? Провели. Да, мы еще там, вот там, там есть и так далее, и так далее. Провели первичную селекцию, все пришли. А что там не сработало? Нет, по идее, это мы уже прошли через пустыню. Первый раз, когда пошли границы Израиля. Почему не прошло? Почему нужно еще 40 лет? Дошли, разведчики пошли. И мы знаем, что произошло. Вопрос, что... Поэтому и получилось. Понятно, что произошло за разведчик. Получается, что этот первичный процесс, всего первые, там, сколько, два, полтора, два года, сколько, полтора года, что мы ходили, да, пол, полтора, чуть меньше полтора лет, года три месяца, да, четыре месяца, он был недостаточен. Да. А что пошло не так там? Поэтому на основе этого мы должны выучить, какое отношение к этому селекции, что мы сейчас селектируем. Первый ответ, он очень популярен, но я его не люблю, учитывая, что у нас была на эту тему лекция, поэтому только один комментарий. Что, что, мы селек, что сейчас селектируется в пустыне? Говорит об этом Цадок из Люблина в книге при Цадик, привод цитаты из Зора. У нас была длиннющая лекция на эту тему, по-моему, еще в том зале. Но я вкратце просто прочитаю Рыбцадок. Именно это то, что написано в книге Райми, именно это часть Зора. Бегин да ребрав, инунше орви бейса, что ребрав, великий сброд, это рожь, которая пшенит, это... Отруби, которые в пшеницы. То, что не должно... Отруби, которые в, в тесте. Что имеется в виду? Эра бра портит еврейский народ. То, что нам предлагают здесь сказать ц, э, при, э, при отцаре, царик излюблено, это уже моя спекуляция. Я потом докажу, почему. Мне кажется, что это так. Что процесс, который был первичный, когда вышли из Египта, Окей, золотой телец, порубали там несколько тысяч, дошли туда. Почему вот этого процесса Египта э, и пустыни не хватило? Потому что остался аэрофрав. И поэтому нужно было еще 40 лет. Смотрите, что он говорит. Что этот аэрофрав, великий сброд, а помните, кто у нас такой великий сброд? Помните эту лекцию? Да? На, 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 наша... А как сегодня говорят в Израиле, Хаам Ханаор, просветленный народ. Да, я допомню в двух словах сейчас, когда прочтем при отцарик, 
Cycles Lib, но все станет понятно, да, что этот RFRAP – это и есть те отруби, которые в, в тесте. Вайну де РФРАП у Маши Кибель Муше Рабейну Аллава Шалом Вашен Барах Амар Шелола Рэбэм РФРАП. И это говорит в царю Кизлюблина, мой Шарабейну нам тут намешал. Либерал был, короче. Да? Что, что он сказал, что это то, что принял на себя Муше Рабейну, а Всевышний сказал ему, что он не смешивает их, может, на Имабу Медашка сказано в Медрше, а -а 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 что говорится, а, -а, -а, а не Амеха, весь народ, а не твой народ, Энктивеле Амеха написано, твой народ. Муша говорит, Всевышний говорит, Муша, твой народ, ай, ну, шемник, гайру, азрак, мишараук, дулат, Израиль, что они прошли за Муше и прошли Гиюр только потому, что евреи были вот какие крутые. Тогда. Помните эту лекцию? Да? что Эребра, это, были, это была вся интеллигенция Египта, вся элита, которые увлеклись все Мошера Бейну, он такой светоч, кабала, мистика, эзотерика и так далее. Они все вместе с еврейским народом вышли. И Мошера Бейну был их просто светочем, они просто перед ним, санзе и все такое. И Всевышний ему говорит, плохо закончится, чувак. Он говорит, нет, они пусть они сделают гиюр, они наши, они с нами, они да, и так далее. Говорит Всевышний, ты, не, ты, ты, они сейчас хотят, потому что видят величие еврейского народа. Конечно, они стоят под горой Синай и думают, вау, это тема, сейчас давайте сделаем гиюр, там будет еще страшнее. И не, политически, политически некорректно. В Эмми Каблим Геримле Мота Машех, приход прихода Машеха, геров не принимают. В период царствования Давида, в царстве Шлому не было гер. Было запрещено. Почему? Да? Потому что, когда делают гер, проходит Гиюр, потому что это круто быть евреем. That's not good. Гер Цедек называется тот, который делает Гиюр, когда евреям быть плохо. Откуда мы знаем вообще, учим всю идею Гиюра? От кого? А труд, а труд, которая в голод пошла, там, и ну, с праздник Шавод был на эту тему, у нас была лекция тоже раньше, не буду повторяться, там в начале главы э, э, Свит Карут, и описывается, что значит настоящий Гиур. У Микома, Комки, он Шикибла, Мушеба Диабата, Вегерим, так говорит Рамбам, что из-за того, что Мушера Бейну им сделал Гиур, как мы потом видели про нашего другого либерала Илейля, который все направо и налево делал Гиур, он говорит, у них там, я вижу хорошую душу, и как сегодня делают всем направо и налево Гиур, там говорит, вы девят, что же делать? Ну все, они герои накрутили себе, и они так стали частью еврейского народа. И этот Эрев Рав, который тогда пришел в еврейский народ, он остался это отруби в во всем месте еврейского народа. И их Всевышний отделит, от них произойдет селекция. И отделит еврейского народа до конца. И они перестанут быть частью святой, святой, святой общины еврейского народа. Может быть, они говорят, в царе Кизрубле найдется тот, кто действительно серьезно к этому относится и останется с нами. Что говорит, то есть, так это нам объясняет, объясняет, что происходит в пустыне. Происходит в пустыне селекция по рио и не по рио. Одно дело, когда чудеса пиротехники, выход из Египта, э, все там, еврейский народ, окопаньки, и тут все богатство, вывезли с собой весь кавказский хребет, все там нефть и так далее, и все хорошо, и все повалили просто с нами весь аэропорт, все хорошо. А вот когда в пустыне... Вот в пустыне, когда сказали, а теперь все поколение умирает. Yeah. Вот теперь это все, зачем, кому это нужно? Зачем я себе... Я до сих пор не помню, зачем Гера принимает Гиру. Поэтому говорит, есть те, которые по чесноку говорят. Но, но весь то, что пророчество про Рокки Хескель, это то, что процесс прихода Машеха будет селекция от РФРА. А как мы знаем, как это можно связать с этим процессом, что первые... Заход не удался из-за того, чтобы он был, был эры прав. Потому что кто послал разведчиков? Посмотрите, 
23 параграф. Шлах леха нашим виатуру это арцкна анаша они нотен ливней Израиль и шехат и шехат ли мате авоте авотав вити шлаху кол на сибаем. Когда говорится, будем через пару недель читать, послать разведчиков, что написано? Пошли себе разведчиков, и пусть они исследуют землю, бла-бла-бла и так далее. Говорит Раша сразу, что Всевышний говорит Муше? Шлах леха. Ледатха, хочешь посылать, тебе нужно, ты посылай. Они, они, митцавэ леха, им цецэчэ шлах. Я тебе не даю это заповедь, хочешь посылать. Почему он ему это говорит? Ты этот тарифрах привел, вот ты теперь с ними разбирайся. Потому что для Всевышнего было очевидно, что это будет результатом. И нам нужно будет еще 40 лет по пустыне для того, чтобы избавиться не только от всего того поколения, а весь этот Эрфраф э, принадлежал тому поколению. А детки, которые у них были, которые уже были воспитаны после Гиура, они полностью евреи. И таких у нас был уже и Раби Мейер, и Раби Акива, следующее поколение после Гиров. А родители, I'm sorry, вы пошли тогда, вы вышли из Египта, потому что все было нищак. И поэтому вы не хотели терять, что... Небесный Валфор, Ман, э, этот самый Блока Славы, э, водичку, все было хорошо, а им не нужно было эта земля Израиля. Зачем нужна земля Израиля, когда здесь помигранат? Это был да, подход Эрбра, поэтому говорит Всевышний Муше, по мне еще надо походить по пустыне. Но ты хочешь посылать разведчиков, посылай. Может быть, если ты не пошлешь разведчиков, то не будет вообще такой адженды. Но мы видим, как это заканчивается. И это предопределяет конечный этап выхода из изгнания. Это селекция отсечения РФРА. И я сейчас не хочу показывать пальцем на кого-нибудь, кто от кого мы, кого мы исключаем. Это не наш метод, потому что он здесь. Он здесь. Эти отруби, этот РФРАП, он в каждом из нас. Сегодня, никто, сегодня можно сделать ДНК-тест, 17% еврейской крови, и ты уже полноценный еврей. Нет, это все здесь. Этот РФРАП, это вот эта вот богемность, которая постоянно стремится у еврейский народ быть лучше всех среди всех остальных народов. И, и тогда нас начинают кусать змеи и скорпионы. Тогда начинаются изменения скорпиона, и так, пока мы не поймем, что мы в пустыне, и как мы кто-то объяснили, выживают там не только сильнейшие, а сильнейший это тот, за кем стоит Всевышний. Но. И почему я не люблю это объяснение? Нет, я очень люблю это объяснение. И все знают, почему я люблю это объяснение, как я отношусь к эпохе просвещения, как часто я об этом говорю. Но это объяснение может сильно заставить на на нас показывать пальцы. И это очень популярно сейчас. В Израиле русские евреи – это все РФРА. Да, понаехали – РФРА. Очень любят вешать ярлыки. Никто не хочет посмотреть на РФРА. Он сегодня нельзя определить, кто РФРА. Он, что, это заме... Вы обратили внимание, отруби, которые замешаны в тесте еврейского народа. Это в нас сами, самих нужно сказать отруби. Но есть одно очень непопулярное объяснение, какова, чего будет селекция. Внимание. Еврейский трешак. 25-й параграф. Как будет проходить селекция? Гемора Надарим. Вы бороте Микема Мордима по Шимби. Да, говорит Гемора Надарим, цитирует этот отрывок из э, э, Ихискеля, которым он заканчивает свое пророчество. Да, что когда я вот устрою селекцию, тогда и войдете в землю Израиля, те, кто останутся. А селекция будет проходить в пустыне. Амара Белера говорит, Рабелеве, Элю Бней Теша Медот. Да, Амурдим и Апушим, вот эти вот э, э, восстающие против Бога. И э, бандиты, да, э, э, нарушители, это люди, которые обладают девятью качествами. Бней и дает этому, э, дает этому аббревиатуру. Бней Аснат Мешгах. Не знаю, зачем выбрали именно такую аббревиатуру. Аснат это имя, как вы знаете, да, Аснат Бат Патифера. Да, то так одно из имя, и, 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 имя жены, жены Юсефа, но смысла в этой аббревиатуре нету. Но это составляет 9 качеств. А ну, обратите внимание, как они называются. Бней Эйма, дети страха, Бней Ануса. Дети насилия, бней снуа, дети ненависти, бней недуй, дети э, экскоммуникации, бней тмура, дети <coughs> подмены, 
Бней Марива, дети скандала, Бней Шехрут, дети опьянения, Бней Грушата Лев, дети разведенных, разведенных в сердце, Бней Ирвубия, да, дети смешения, назовем так, да, то есть как они здесь это переводят? Рубия. Интересно. Рубия. Микше, да. Да, да. да, да. Дети назовем это кровосмешение, да, такие смешения. И в них вот спа и дети на наглости. О чем идет речь? Ой, идет речь о том, о чем ты думаешь во время секса. Так вот, я объясню сначала то, что говорит Гемора, а потом посмотрим, что по этому поводу говорит Аллаха. И подчеркиваю, это то, что говорит Вавилонский Талмуд, Раби Леви, это то, по какому принципу будут проходить, будет проходить селекция. Объясню, почему я об этом говорю. Это трешак, реальный трешак, то, что сейчас будет сказано. Но когда мы говорим о предыдущих, вот предыдущий вариант селекции, который мы объяснили, РФР, да, то есть вывести это. Мы же знаем, что люди, которые абсолютно богобоязненны, погибали в Колокосте. Люди там, Раби Мейерша, сын Раби Мейер Шапира, вот это, э, э, семья Рэба, семья э, Цанского Рэба. Э, величайшие люди погибали в Колокосте. Это все еще Раби Хозан Вассермана. И таких примеров можно привести не только из Колокоста, а из Погром Бонинского и так далее. Поэтому мы сейчас будем показывать на них пальцем это РФРА. Как ты можешь такое сказать? Поэтому я говорю, когда мы говорим о РФРА, нужно говорить о себе, свою селекцию, внутри себя провести. На этой радужной ноте можно было остановить лекцию, но я хочу трошать. Так вот, о чем здесь говорится? Идет речь о том, что если, и здесь в первую очередь относится, к сожалению, к мужчинам, а не к женщинам, что если занимается сексом, ты принуждаешь свою жену из страха перед тобой, или наоборот, жена из страха перед ней, принуждаешь сексу. Если это изнасилование, дети, которые рождаются от изнасилования, да, то есть имеется в виду дети, которые родились от секса, которые были по, от страха, э, или от изнасилования, или от того, что это, они ненавистны друг другу, но нужно заниматься сексом, э, или э, если семья строится, люди строятся в семье, кто-то, который был экскоммуникированным судом, это страшная вещь, когда это единственная вещь, которую суд может иметь на сегодня давление какое-то на общину, когда человек там, знаете, Рабинович, <coughs> да, ну что, деньги не вернул? Нет, в хорошем смысле, да? Так вот, если кто-то деньги не вернул, и что-то такая ситуация, то суд может постановить экскоммуникацию. Да? Так вот, если секс был с кем-то, у кого была экскоммуникация от суда, и от этого рождаются дети. Если секс во время секса, муж или жена думали о ком-то другом, представляю себе кого-то другого. Если это я, э, секс, который э, от злости, я не знаю, можно ли это называть мейкап секс или так далее, но за, секс, который от злости. Если это по пьяне, дети рождаются, да? Если это секс между мужем и женой, которые уже решили развестись, уже решили развестись, а потом рождаются после этого, они на, по факту еще не, развести, не развелись, но за, за, решили на, на всякий случай, от этого рождаются дети. Если жена, женщина спит сразу с несколькими мужчинами и не знает от кого, и если э, муж с женой, которые спят, это по, они просто наглецы. Да, то есть просто... Вот, а вот мы так делаем. Да? Помните, как э, э, глава колена Шимон, типа, а я так могу, и все. Если дети, рожденные от такого зачатия, вот их будут и селектировать. Как говорит, э, за, э, как говорит э, за, э, Аллаха, Шифху хамим это мигдаш от смо бешаат ташми, это мигадеш от смо бешаат ташми, что захали баним того. Наши мудрецы восхваляют 
тех, кто освещает себя во время секса, что тогда рождаются хорошие дети. И освещение заключается в том, что что занимается сексом, потому что действительно есть любовь в сердце друг к другу. И чем больше любят друг другу, и это заложено в том намерении, которое происходит во время сексуальных отношений, что и скулы, и ладим, то вим, и цадиким, и от этой любви, они, от такой любви, секса по такой любви, они заслу, заслужат до хороших и праведных детей. В каха и худше лаем кадош ютер, и так саития их, оно более святое, валидоем сухим ливаним тувим цадиким, и тогда и дети будут, соответственно, хорошими и праведниками. Менегет, с другой стороны, кикочем похота обим выдавким без чем меньше они любят друг друга, и чем меньше они близки друг другу, как и бурам погум, точно так же и сексах, будет э, с браком. В Афа и Ладима, но Ладим в Меэмалу лим льет гумим, и дети могут быть с изъяном. В Элу Хэм в Нейте Шами Дот, и это те дети, которые рождаются из-за этих девяти качеств, которые мы только что прочли, не буду, э, не буду повторять. Это то, это, да что купил, а то продал. Это то, что говорит Талмуд, в чем будет происходить процесс селекции в пустыне, это когда евреи не живут нормальной, здоровой, сексуальной жизни от любви, по любви. Когда дети рождаются не как плоды любви, а, не хочу больше это перечислять, когда сексом по другим причинам, но тогда и, и, и это то, чем заканчивает пророк Оше. И почему он сказал, что это больше относится к мужчинам? Пророк Оше Говорит следующую вещь. И будет в тот день, когда мы пойдем за ним в пустыне, когда мы будем готовы быть с ним в пустыне, когда в первую очередь наши отношения между мужем и женой, мужчиной и женщиной будут строиться именно на взаимопонимании, любви и уважении, тогда мы очистимся от всех этих девяти нехороших качеств, в первую очередь в своих семьях, и тогда, как и моделирование этого отношения наше со Всевышним, будет не как отношение, на русском этого нету, Му... нет, можно сказать, мужа и жены. Что такое баль? Баль на иврите. Баля бай. Что такое баля бай? Хозяин дома. Баля мафтаху. Хозяин ключей. Не отношение женщина и хозяйка, и хозяин, а отношение иш и иша. Мужчина и женщина, дополняющая друг друга формулу имени Всевышнего и страсти в любовных отношениях мы уже приводили много раз. Это то, чего хочет Всевышний от еврейского народа, чтобы мы не, не, не под, преклонялись, не страшная пустыня, а что это пустыня, где нету никаких других влияний, нету нехороших качеств, когда мы с ним наравне, мужчина и женщина. Это слова царя Соломона в песне песней, а достигается это только тем, только тем, когда мы строим так отношения в семье, на взаимоуважение, на понимание, не в том, чтобы кому-то что-то доказать, не в том, что кто лучше, кто хуже, а в том, что мы дополняем друг друга. И когда, это то, что и говорит Гемора, когда такие отношения будут, да, то, что говорит Аллаха, такие отношения будут в доме, то тогда такие отношения у нас будут и со Всевышним. Да, нужно пройти через пустыню. Но когда в пустыне мы понимаем, что это пустыня, мы осознаем, что даже среди других народов в цивилизованном мире мы живем в абсолютной пустыне гораздо больше, чем когда мы живем в еврейском мире, изучаем Тору и так далее, когда мы понимаем, что это пустыня, то тогда у нас есть облака славы, и ман, и водичка, и Всевышний защищает, и мы с ним наравне. На это, через этот процесс нужно пройти тогда мы придем и в землю Израиля, и тогда мы со Всевышним будем на родне, наравне. И как основал, сказал основатель uh, National Park Association Америки, Джан Мур, «Thousands of tired, nerve-shaking, over-civilized people are beginning to find out that going to the mountains is going home, that wilderness is necessity». Мы должны пройти через эту пустыню для того, чтобы в первую очередь сделать селекцию внутри себя или от своих отрубей, 
богемой интеллигенции или от нехороших эмоций, которые мы испытываем по своим возлюбленным. И тогда, пройдя через эту пустыню, мы уже попадем и под посох, под посох пастуха, и к Богу, и храм, и, и, и птички, и облака славы, и все у нас будет. Любите друг друга. На этом мы сегодня остановимся. Все страшно, все, 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 все волчоли. Господа, всем спасибо. Спасибо, спасибо, кто был с нами на Фейсбуке, кто был с нами на Ютубе. Если вдруг у вас остались еще вопросы, вы можете задать их комментарии к этому видео, э, оставляйте комментарии в Ютубе или на Фейсбуке, я с удовольствием отвечу, люблю это делать. Э, можете ругаться, обвинять меня в чем угодно, мне только приятней. Это значит, что вы, может быть, слушали, а те, кто, давайте выключимся от всего этого только, э, да, э, а те, кто остались с нами еще 